por andar ahí de envidioso, de vale madrista ahí sacando las garras, como un loco, como todos los de la oposición. Esto es lo que le sucedió a Gabriel Cuadri horas antes de el grito de independencia le llegó su bendito karma. Quiero saber de qué se trata mi video y mi información del día de hoy. Yo soy Z de la Vega de Noti. Ve, quédate a escuchar mi información que tengo el día de hoy para ti. Yo soy Itzel de la Vega de Notivega y de buena manera les invito que si les gusta mi video y mi información el día de hoy me regalen su preciosísimo me gusta y me dejen sus bellos y preciosos comentarios aquí en la parte de abajo que les voy a estar contestando, mandando muchos saludos, muchos abrazos y muchos besos. ¡Viva México! Y bueno, pues hoy les mando una excelente vida a este lado de la pantalla, espero que la hayan pasado de maravilla. Y bueno, pues hoy es el día, hace unas horitas, fue el grito de independencia encabezado por el mejor presidente de México, nuestro presidentito, Andrés Manuel López Obrador, quien nos llenó de orgullo hace unas horas en el grito de independencia. Dice, no lo dejaron solo, tras dos años de pandemia se llena el zócalo para escuchar el grito de independencia de AMLO, pues México hoy se siente orgulloso por tener el presidente que se tiene. Y bueno, pues es que antes de empezar con mi tema... Pues, ¿qué creen que le llega su tremendo carmota a Gabriel Cuadri por andar ahí metiendo sus narices donde no le importa, por andar ahí diciendo mentirotas, como siempre, como la oposición moralmente derrotada, pues que le llega su bendito karma. Y esto es lo que le sucedió horas antes del de grito de independencia. Y bueno, pero antes vamos a ver un poquito de lo que se vivió hace unas horitas en el grito de independencia. Dice... ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la 4T! ¡Viva los pueblos originarios! y ¡Vivan pueblos mayas! ¡Viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva nuestra nuestra gobernadora de Campeche! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Vivan los pueblos originarios y nuestros pueblos mayas! ¡Viva! ¡Viva Campeche! ¡Viva! ¡Viva Campeche! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Bueno, pues esto fue un poco de las emociones desbordadas que se vivieron ahí el día del grito de independencia con la gobernadora Laida Sansores, la verdad que me llena mucho de orgullo que ella pues hoy en día sea nuestra gobernadora porque es una mujer muy luchadora, una mujer que la verdad pues le ha costado estar hasta donde está y es una chingona, es lo que yo puedo decir, aunque le duela a la oposición. Es un honor estar con Obrador y vemos el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahí dando el grito de independencia junto a su bella y hermosa esposa. ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Mexicanos, muera la corrupción! Bueno, pues la verdad que fue un grito de independencia totalmente inolvidable.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! repetirlo y vuelvo a recalcarlo, este fue un grito de independencia totalmente recordable y totalmente inigualable y súper hermoso. Ahí vemos cómo la gente apoyó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a la hora del grito de independencia, hasta se me enchinó la piel por acá, porque estuvo excelente, súper bello su discurso, padrísimo, la verdad es que me hubiera estado gustado, me hubiera encantado estar ahí en vivo y en presente, pero pues lamentablemente vivo un poquito lejos, entonces no se pudo, pero padrísimo. Y bueno, pues esto fue lo que le pasó a Gabriel Cuadri por andar de metiche ahí, de metido. ¿Qué creen que le pasó? Pues que se cae el pobrecito que sale ahí. Y mire, tres horitos después, vemos cómo se partió su mandarina en gajos, Gabriel Cuadri. Y bueno, pues obviamente los memazos en redes sociales, en especial en Twitter, pues no podían faltar, obviamente, las risas. Todo mundo se sale a burlar de esta manera de Gabriel Cuadri. Y dicen por acá, los panistas buscando su dignidad. <risa> y luego vemos este que está muy cagado, que a mí la verdad... A mí me dio muchísima risa. Discúlpenme por mi reacción, es que si no aquí no sale problemas de derechos de autor, no podemos poner el sonido. Y miren, aquí vemos este video donde se ve que pone a Gabriel Cuadre ahí moviendo la colita aquí, moviendo la coliflor. El perreo es como el PRD hasta abajo, Gabriel Cuadri. Y luego dice, Gabriel Cuadri ilustra la caída de Va por México. Pronta resignación. Y bueno, pues esto fue lo que le pasó a Gabriel Cadre horas antes del grito de independencia por andar ahí con su cizaña, pues que le llegue el bendito karma y que se vuelve el hazme reír de todo México. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, porque la verdad a mí esto me dio muchísima risa. Y era un tema que quería compartirles a ustedes aquí para reírnos un poquito después del grito de independencia, que estuvo buenísimo, yo no me lo perdí. 
Y bueno, señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. No olviden darle me gusta a mi video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los quiero muchísimo. Síganla pasando padrísimo. Nos vemos en mi video de más a rato que va a estar buenísimo. Hasta la próxima. Bye. Besotes.